लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ स्ट्रैटेजी वर्क्स जैसे एक ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजीज बनाना कितना जरूरी होता है जिस पे उसकी पूरी सक्सेस डिपेंड करती है उसी तरीके से एक ऑनलाइन मार्केटिंग का कैंपेन या फिर जब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हो तो आपको अपने बिजनेस के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी पड़ेगी और उसके थ्रू आप अपने बिजनेस की सक्सेस को मेजर कर पाओगे तो क्योंकि हर एक बिजनेस के लिए जरूरी चीज होती है कि वो मार्केट में सर्वाइव करे बट बहुत सारी ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे चैनल्स होती है जो फ्री सर्विस प्रोवाइड करती है और बहुत ही इजी वे में हम यूज कर पाते हैं जैसे कि नॉन टेक्निकल बंदे भी उसको इजीली एक्सेस कर पाते हैं जब कोई चीज हमें फ्री मिलती है और उसका इजी एक्सेस होता है और हम हमारे बिजनेस को उसके जरिए प्रमोट कर सकते हैं हमें पता होता है तो हम उस हम तुरंत चाहते हैं हर कोई बिजनेस ऐसा चाहता है कि जल्दबाजी में कि वो अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके मार्केट में चला जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जल्दी से जल्दी जाए तो उसके बिजनेस को सक्सेस मिल पाएगी बट वो जल्दी मार्केट में जाने के चक्कर में वो टूल्स को उस तरीके से यूज करते और उसके पीछे जो स्ट्रैटेजीज होती है वो अप्लाई नहीं करते और स्ट्रैटेजी बिल्डिंग में उतना टाइम वो अलोकेट नहीं कर पाते जिससे एक ना एक लेवल पे उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है और अपने बिजनेस को वो सक्सेस नहीं दे पाते जो स्ट्रैटेजी बिल्डिंग के बाद पॉसिबल होती है तो मैं इंसिस्ट करूंगा कि फर्स्ट आप अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर टाइम अलोकेट करो स्ट्रैटेजी बिल्डअप करो और फिर आप ऑनलाइन जाओ तो आप बेटर सक्सेस ले पाओगे क्योंकि ये सारी चैनल के अंदर सिर्फ आप एक अटेंडेंस लगा दोगे आप सिर्फ प्रेजेंस अपनी दिखा दोगे तो वो इंपॉर्टेंस नहीं है आपको स्ट्रेटेजी बिल्डअप करके टारगेट करना पड़ेगा तो आप टारगेटेड रिजल्ट अचीव कर पाओगे सो so, हर एक बिजनेस की एक नीड होती है अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बिल्डअप करते हो तो आप अपने बिजनेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट गेन कर पाते हो क्योंकि हर एक बिजनेस जब हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को कुछ मार्केटिंग कैंपेन के जरिए लोगों के बीच में ले जाते तो हमारा गोल सिर्फ उन प्रोडक्ट से अवेयर करवाना नहीं होता है वो उन सर्विसेज को फॉलो करके हमारी वेबसाइट पे आए और कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करे कोई प्रोडक्ट बाय करे जिससे हमारी कंपनी के लिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा और हमारी कंपनी बेनिफिट में जाएगी तो उस तरीके से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सो so, मान लो कि जब हम एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बिल्डअप नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हो सकते हैं कि आपके पास अच्छी प्रोडक्ट हो और अच्छी सर्विसेज हो और आप मार्केट में कस्टमर के लिए अच्छी प्रोडक्ट और सर्विस डिस्प्ले करो तो कस्टमर से अट्रैक्ट भी हो सकता है ऐसा हो बट अगर आप सही तरीके से स्ट्रेटेजी बिल्डअप नहीं करोगे तो आप कभी भी मार्केट में सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे क्योंकि अच्छी प्रोडक्ट और सर्विसेज होना इनफ नहीं है क्यों मैं उसका एग्जाम्पल वाइज समझाना चाहता हूँ यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है रिलायंस कम्युनिकेशन एंड रिलायंस जियो दोनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है दोनों टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती है रिलायंस कम्युनिकेशन पुरानी कंपनी है और बहुत सालों से मार्केट में है बट उसने मान लो कि आज तक कस्टमर की नीड को समझने की कोशिश नहीं की या फिर वो सही तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना पाई इसलिए वो आज पीछे जबकि रिलायंस जियो ने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फोकस किया जब लोग जो कॉलिंग के प्लान्स पे फोकस करते थे जब रिलायंस जियो ने डेटा पे फोकस किया और ज्यादातर इंटरनेट के डेटा को लोगों को फ्री सर्विस में प्रोवाइड किया वो भी हाई स्पीड डेटा तो लोग उससे अट्रैक्ट हुए और वो एक बिजनेस स्ट्रैटेजी उनके लिए काम कर गई और आज आप देख रहे हो कि उसकी सक्सेस कितनी है वैसे अगर एक एग्जांपल दूं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी की हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी दोनों की पॉलिटिकल पार्टी में ज्यादा जो सीट्स पे सक्सेस लेने का जो रेशियो होता है वो किसको मिलता है जो अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करता है जो लोगों को दिखा पाता है कि जो भी हमने अच्छे काम किए वो क्या है तो अगर अच्छी तरीके से वो डिस्प्ले नहीं कर पाएगा अच्छी स्ट्रेटेजी बना के लोगों के बीच में नहीं जा पाएगा तो वहां पर भी वो फेल हो जाएगा और उसको सक्सेस नहीं मिलेगी तो ये लेक ऑफ स्ट्रेटेजीज के सम एग्जांपल्स है जिसकी वजह से आप फेल हो सकते हो आपको सही तरीके से प्लान अप करना पड़ेगा और मार्केट में जाना पड़ेगा तभी आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेस को मार्केट में अच्छे तरीके से प्रमोट कर पाओगे सो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक्चुअली में थ्री स्टेप्स में डिवाइडेड है फर्स्ट है बिजनेस स्ट्रैटेजीज जिसमें हमारा गोल होता है कि हम बिजनेस को हाई लेवल पे अंडरस्टैंड करें कस्टमर स्ट्रैटेजीज जिसमें हमें हमारे कस्टमर को समझना होता है कि हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कि अब हमारा बिजनेस पर्टिकुलर क्या है हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और हम ये बिजनेस को लेके हमारे पर्टिकुलर कस्टमर के बीच में कौन सी अप्रोच के थ्रू जाएगी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के थ्रू जाएगी वो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर सीखने को मिलेगा इसके बारे में हम डेफ्थ में आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर स्टडी करेंगे सो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में आपको अ
आप अपना वे डिसाइड करो कि आप कौन से वे के जरिए फिर प्रोसेड करना चाहते हो क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो चैनल्स है आपको उस मुताबिक चूज करनी चाहिए जिस मुताबिक आपके कस्टमर हो अगर मेरे कस्टमर ज़्यादातर फेसबुक यूज़ करें और मैं गूगल के थ्रू जाऊँगा वो ज़्यादातर ट्विटर यूज़ करें और मैं फेसबुक के थ्रू जाऊँगा तो चैनल्स आइडेंटिफाई करो बहुत ज़रूरी है कि आपका कस्टमर कौन से टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड है उसके बाद अगर आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने में सक्सेस हासिल करते हो तो आप अपने बिजनेस में फोकस रहोगे कि आपका बिजनेस का गोल क्या है आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज लेके मार्केट में कौन से क्लाइंट के बीच में जाना है प्लस आप नई नई मार्केटिंग के चैनल एक्सप्लोर करोगे जहां पर आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपके पास अवेलेबल है तो प्लस हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि डिफरेंट बिजनेस अवर डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्योंकि मैं एक ही मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हर एक बिजनेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे टी शर्ट चैल करनी है तो मेरी मार्केटिंग परस्पेक्टिव मेरा मार्केटिंग पर्पस अलग होगा और मैं अलग तरीके से लोगों को पीच करूंगा और मुझे रेस्टोरेंट में लोगों को खाने के लिए इनवाइट करना है तो मेरा मार्केटिंग पर्पस अलग होगा और मेरा परस्पेक्टिव अलग होगा सो so, दोनों को मुझे अलग अलग तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा तो उसी तरीके से जब आप अलग अलग बिजनेस को प्लान अप करो तो हर एक के लिए स्ट्रैटेजी जो बिल्ड करो वो अलग अलग करो जिससे आप उसमें सक्सेस हो पाओ सो एट द एंड अगर आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हो तो वो आपको हेल्प करेगी आपके बिजनेस गोल को फोकस रखेगी कि आपका बिजनेस का गोल क्या है आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ पाओगे आप अपने मार्केटिंग अप्रोच को समझ पाओगे एंड आप एक शेयर्ड वैल्यू फॉर बिजनेस आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या होता है शेयर्ड वैल्यू जहां पर आपका बिजनेस की रिक्वायरमेंट और आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट अगर दोनों अलग अलग जा रही है तो मीन्स के कभी भी आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल नहीं कर पाओगे बट एक ऐसा कॉमन प्लेस जहाँ पर आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट और आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट दोनों कॉमन जा रही है तो वो एक प्लेस बनता है जिसको शेड वैल्यू में कहूँगा और उसके जरिए वो प्लेस होगा जहाँ पर आप अपने कस्टमर को कुछ टारगेट कर सकते हो नहीं तो दोनों अलग अलग जा रहे हैं दोनों की रिक्वायरमेंट अलग जा रही है और प्रोडक्ट अलग जा रही है आपको दोनों को मैचअप करना पड़ेगा और शेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा कस्टमर है जहाँ पर मैं मेरे बिजनेस को प्रमोट कर सकता हूँ और जो उसके इंटरेस्ट एरिया में आ सकता है तभी आप अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से मार्केट में ले जा पाओगे सो ये स्ट्रैटेजी आपको शेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करने में हेल्पआउट करेगी एंड आप जब एक अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाओगे तो आप मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हासिल कर पाओगे एट वेरी लो रिस्क कि आपको बहुत ही लो रिस्क में ज़्यादातर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजीज के जरिए जाओगे क्योंकि आपको बहुत सारी रॉन्ग वेज अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे बहुत सारे रॉन्ग चैनल्स के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा आप अपने टारगेट पर फोकस रहोगे और नीच रहोगे उसके लिए कौन सा टूल्स बेटर है वो टूल्स को प्रीफर करके जाओगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है तो स्टार्ट बिल्डिंग द स्ट्रैटेजी एंड ज्यादा ज्यादा आप सक्सेस हासिल करो अपने बिजनेस में इस वीडियो में हमने देखा हाउ स्ट्रैटेजी वर्क्स नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बिल्डिंग अ बिजनेस स्ट्रैटेजीज